ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇനി നമുക്ക് നല്ല റെഡിപ്പൊളി ഹോട്ടൽ സ്റ്റാറിൽ ഒരു മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതായി നീ ഇതേ പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട ഇട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കൂടി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചെറുത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചെറുത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് ഉള്ളി വയന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് പ്യൂരി ആക്കിയിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തക്കാളി പ്യൂരി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം
അതായത് നന്നായിട്ട് തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച തൈരിൻ്റെ മിക്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തട്ടിപ്പൊളി ഡിഷസ് ആയിട്ട് ഇനിയും വരും എന്നോട് കൂടിയ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലേ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഗ്രേവി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വരെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തഴച്ച് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച മുട്ട ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവി കുറച്ച് കട്ടി കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതോടുകൂടി ബെല്ലൈക്കണോ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്